பாவுன்னு சொல்ற மாதிரி மூங்கில் அரிசியில வெஜிடபிள் கிச்சடி எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் வாங்க முதல்ல சூடான கடாயில மூங்கில் அரிசி ஒரு கப் ஆட் பண்ணி அத கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் கம்மியா இருக்கட்டும் ஒரு போர் மினிட்ஸ் வறுத்துக்கோங்க ஓகே வறுத்தது போதும் வாசனை வருது இப்ப நம்ம வந்து தனியா எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் இப்ப இதே பேன்ல கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டு கடுகு பொறிஞ்சதும் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு போட்டுக்கலாம் கூடவே காரத்துக்கு நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சிய நான் துருவி இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த இஞ்சி இந்த எண்ணெயில நல்லா வதங்கட்டும் அந்த வாசனை நல்லா இருக்கும் ஈவன் சாப்பிடும் போது வாயில கடிப்பட்டா கூட நல்லா இருக்கும் ஓகே இப்ப நம்ம பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதுவும் கருவாப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வெங்காயத்தை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெரிய தக்காளிய நான் மிக்சில விழுத அரைச்சி வச்சிருக்கேன் இதே நான் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூட மஞ்ச பொடியை நம்ம போட்டுக்கலாம் தக்காளியும் கட் பண்ணி போறத விட விழுதா போட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு தக்காளி எண்ணெயில லைட்டா வணங்கட்டும் இப்ப நம்ம வேணுங்கிற காய்கறிய நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீன்ஸ் கேரட் காலிஃப்ளவர் பட்டாணி உங்களுக்கு என்ன விதமான காய்கறி எல்லாம் ஆட் பண்ணணும்னு ஏதாவது தோணுதோ அதெல்லாம் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கொஞ்சம் மூடி வச்சு வேக விடுங்க இது ரவா கிச்சடி மாதிரி இல்ல ரவைக்கு முன்னாடியே காய்கறி வெந்திருக்கணும் ரவா கிச்சடியில ஆனா இங்க வந்து அரிசி வேகறதுக்கு நமக்கு டைம் எடுக்குங்கிறதுனால கூடவே காய்கறியும் சேர்ந்து வெந்துரும் சோ நம்ம வந்து காய்கறியும் ரொம்ப வேக விடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது தண்ணி ஆட் பண்றதுக்கு முன்னாடி காய்க்கு தேவையான உப்பும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க சைட் பை சைட் நம்மளோட மூங்கில் அரிசி ஆறிடுச்சு இத நம்ம மிக்சி ஜார்ல போட்டு ரொம்ப சின்ன குருண பதத்துக்கு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே காய்கறி லைட்டா வதங்கி இருக்கு இப்ப நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க எவ்வளவு குருண அரிசி எடுக்கிறீங்களோ அந்த கப்புக்கு நாலரை மடங்கு நாலு நாலரை மடங்கு தண்ணியை நீங்க இப்ப ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூங்கில் அரிசி நல்லாவே தண்ணி இழுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு வந்து உப்புமா பதத்துக்கு வேண்டாம் கிச்சடி பதத்துக்கு நல்லா வெந்திருக்கணும் இல்லையா அதான் நிறைய தண்ணி ஆட் பண்றோம் கூடவே உப்பு போட்டுக்கலாம் அது பாயில் ஆற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க உப்பு பாத்து போடுங்க நம்ம முன்னாடியே காய்கறி உப்பு போட்டிருக்கோம் இப்ப இந்த குருண அரிசிக்கு நான் சேர்த்து உப்பு போட்டுக்கிறேன் எனக்கு பேன்ல செஞ்சு பழக்கம் ஆயிடுச்சு பட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்யும் போது பேன்ல செய்யாதீங்க குக்கர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க குக்கரா இருந்தா இந்த ஸ்டேஜ்ல அதாவது நீங்க நாலு மடங்கு தண்ணி ஊத்திருக்கீங்க உப்பு போட்டிருக்கீங்க குருண அரிசி போட்டு ஒரு நாலு விசில் விட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஜம்முனு கிச்சடி ரெடி ஆயிடும் ஓகே பாயில் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ரொம்ப பொடிசான குருண மூங்கில் அரிசி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி கலரி மூடி வச்சு வேக விடலாம் அப்பப்ப எடுத்து கலரிக்கோங்க ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி இழுத்து அரிசி நல்லா வேகுது ஓகே பாருங்க பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு நல்லா இருக்கு நல்லா வெந்துருச்சுங்க டேஸ்டுக்கும் மனத்துக்கும் ஒன்னா டூ ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் வறுத்து வச்ச முந்திரியும் நான் இந்த டைம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க ஸ்டார்டிங்லயே முந்திரி போட்டுக்கலாம் இல்ல இந்த டைம்ல போட்டுக்கலாம் இல்ல ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதாங்க கலர்ஃபுல்லான டேஸ்டான ஹெல்த்தியான மூங்கில் அரிசி கிச்சடி வா செம்மையா இருக்குங்க கடைசியா கொத்தமல்லி தூவி சோ பண்ணுங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருந்து கூட கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க கலர்ஃபுல் டேஸ்டி ஹெல்த்தி மூங்கில் அரிசி கிச்சடி ரொம்ப ஆச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்